大姐，这是刚刚破译的电报。军统东北区区长武桐秘密潜入哈尔滨，武桐来了。是的，武桐，国军马上就要攻城了。武桐这个时候来，这个武桐算得上是国民党情报机关的一个元老了。早在日本读书期间，他就成功的打入日本情报机关，多次获得有价值的情报。事情暴露之后呢，他又成功的躲过了日本特务的追杀，安全的回到重庆，并在蒋介石的侍从室当了两年的侍卫官。抗战中。他的情报网在敌占区最有成效，多次获得日军的重大军事秘密。大姐，听您的口气，对这个武桐还有点惺惺相惜之意啊！啊，这是棋逢对手，将遇良才，对吧，大姐？其实啊，一个强有力的对手，实际上对我们来说就是一个很好的老师。嗯。哦，曾处长。你马上电告总部首长，建议部队提前行动。是，区长。国军刚刚收复四平，离长春还有距离。苏联红军根据协议，马上就要全部撤回国。仅凭我手里这点人，根本无法抵挡共军对哈尔滨的四面围攻。所以我决定，等共军进城的时候，你们全部潜入地下，组成一个铁血出军队。然后在哈尔滨继续坚持工作。当你们潜入地下之后，我希望共军进到哈尔滨来，得到的是一座空城。好，区长放心，我早就已经安排好了各个爆炸目标，让那些土包子就是进了城，也不得安宁。区长，区长，混蛋，进门报告都不喊了。不是。警察总队，有人搞串联，密谋反水，要迎接共军进城啊！于局长，这些人必须立刻抓起来。是。还有，三棵树中队也有人搞策反，共军已经提前行动，先头部队已经进城了。啊，于局长，我先走一步了。要不要派人护送？不用。叫文军的找他。好，等一下。先生，想为了请您进去。掌柜的，先生来了。那年我离开东北以后，就到南京去了，结果在政府里头谋了个差事。哦，兄弟原来在政府里当差呀、啊？那
怎么没有写过书信来找我们呢？这东北不是日本人一直占领着吗？我怕给你们写信添麻烦呢。那这次又是怎么回到东北的？我跟部队来的，就住在沈阳，实在想你跟孩子了，特意冒险过来看看你们。那个，唐叶他，啊，就是你留在我们这儿的孩子。现在已经长成大人了，嫂子，有件事儿，我必须要跟你说明。你别客气，你想说啥就说吧。那年到了南京以后，就遇上了一个情投意合的一个女子，后来我们就结了婚。现在已经有三个孩子了，两个男的，一个女的，老大已经十七了。哎呀，哎呦，兄弟真是好福气呀、啊！就是堂兄跟嫂子，辛辛苦苦的把唐叶拉巴蛋了。尤其是堂兄，为了保护唐叶这孩子，还惨死在日本人的刀下。哎，你们才是他的亲生父母。所以，我希望嫂子今后不要再跟我提起唐叶的事儿。最好永远别让他知道真相了。呀，这、这、这如何使得呢？嫂子，如果不答应我的话，我现在立刻走人，永远不来打扰嫂子。好，我答应，答应你。兄弟，快坐！报告长官，哈尔滨警察局全体警员愿意接受人民政府整编，请您指示。警察兄弟们，我代表哈尔滨民主政府，欢迎你们起义投诚，感谢你们。在地下党的领导下，粉碎了敌人，企图把哈尔滨变成空城、死城的阴谋。坚决拥护人民政府！坚决拥护人民政府！打倒国民党反动派！打倒国民党反动派！哈尔滨是我们民主联军管辖的第一座大城市，但绝不是最后一座大城市。有的人说我们是土包子，过不了几天就会灰溜溜的滚出去。在这儿，我可以郑重地告诉大家，我们共产党人不仅要管理好哈尔滨，更要建设好哈尔滨，让它成为巩固的大后方，支援前线，解放东北，解放全中国。共产党万岁！共产党万岁！人民政府万岁！人民政府万岁！哎，我说唐爷，这民主联军都进城了，那于凤国早就溜之大吉了，咱俩在这死守没有意义啊。你如果不想待，就走吧。那你呢？我在这等着。干嘛呀？会有人来找我的。谁呀、啊？掌柜的？也许吧，谁知道？哎呀，你看看现在这个世道，兵荒马乱的，走一波来一波，走一波来一波，那比走马灯还快，能跑的肯定全都跑了。少爷，少爷。掌柜的叫你回去一趟，啥事儿？不知道，家里来客人了。那我先回去了。走。妈。唐叶。叔。走，叔。唐叶。什么时候来的？哎呀，我刚来。我都想你了。来来来来，先坐。哎呀，走，叔。啊。你怎么知道我住这儿啊？我来了几天了，到处打听才问到的。啊，对了，您说光复之后会查了哈尔滨做买卖的，这次买卖啥呀？别提了，我就是因为这套买卖把我陷在了哈尔滨。什么呀？我不是一直在做什么电线呐、啊、电缆还有电话机的生意吗？后来呢，国军一进了沈阳，我一看，哎，这东北生意肯定好做呀，我就到处托人给我在电话局里头谋了个职务。
，早就当官了。当什么官？不就挂个虚职吗？为了到处跑的方便。那有官家背景，这生意应该红火呀。在南满的时候是挣了点钱，后来脑子一热，跑到北满来。这不，刚一进哈尔滨，共军就进城了。共军进城怎么了？总不能不让人做买卖吧？能做。可是他们到处在抓政府的人呢、啊，我不是在电话局还谋了个虚职吗？哎，左叔，您就住我家，没人会知道的。不行，生意上的事儿很急，我必须赶快离开哈尔滨呢。哦，这样啊，小菜一碟，放心吧，包在我身上。是吗？是。谢谢。一个没有信用的企业是不会有任何生存的余地的。我也是这样想的，可是共军现在已经戒严了，我们的运货车队现在运不出去啊。所以说，所以说我才要找他们长官，我要向他们提出严重的抗议，并且要求他们立刻解除戒严。不行，你现在不是在美国，你要是这样做的话，立文，唐毅，你怎么来了？我本来是想来找你借一辆汽车的，但刚才好像听到有人在鼓动闹事儿。就是这个家伙吧？哎，你别瞎说。我们有三车面粉，按照合同，今天应该发往武昌。可是共军已经戒严了，我们的面粉车发不出去，所以刘家俊非常着急，他想提出抗议。抗议？嗯。嘴皮子和枪杆子抗议？找死了吧？哎，人家已经跟我们签合同了，如果我们不按时发货。罚款是小事，对我们家生意会带来很大影响的。不就三成面粉吗？我想办法解决。哎，唐毅，一定要做到，做到。张大人，哎呦，办公的，哎呦，哎呦，你怎么来了？你当科长了，我能不来看看吗？哎呦。行，老刘，那你先忙吧。啊，好。你姚玉成是无事不登三宝殿的，请坐吧。啥事儿？还真让你猜着了。有个事情想请你帮忙，给唐爷办一张出城通行证。唐爷，啊，啊，是这么回事。亚通面粉厂有三车面粉要运往武昌，唐爷负责押车。他押车？乔家面粉厂跟他有什么关系啊？这个乔立文的爸爸去了天津，厂里缺少人手，唐爷是临时帮忙，主要也是为了把这个货款及时的追回来。不办。什么？你姚玉成啊，少给他帮这些烂忙。唐爷是什么人，你还不清楚啊？戒严期间，万一他给你捅出一个塌天大娄子，我可不想亲手把你关进咱自家的牢房。唐爷是咱们自己人，是朋友。这里不讲朋友，只讲执行命令。你办不办？不办。哎，老姚，你看，姚哥，他不给我办，不去武昌拉倒。正好下午我找乔立文玩去。这个姓马的这么装大爷。没人管得了他吗？我记得你说过，你们的领导姓龙的那个龙部长，他也住在公安局啊？怎么可能呢？那住哪家好宾馆啊？共产党首长从来不住宾馆，他住在民主联军总部大院里。哎，干什么去？找龙部长去。你找龙部长干什么呀？我找他有事儿。这就是我们龙部长。哎哎哎，这就是龙部长啊？怎么是个女的呀？女的怎么了？女的就不能当部长了？哎，这女的能管你们男的吗？你想让我管谁呀、啊？我就当你是龙部长了，我要你管管那个公安局
新上任的那个姓马的马科长。他怎么了？为什么要管他？他不顾老百姓的死活，不让亚通面粉厂的面粉运到武昌去，想饿死那边老百姓。<笑>你呀、啊，只说对了一半。他是不让面粉厂的车辆出城，可是，你夸大了另一半。我们共产党是不可能让老百姓挨饿的。我希望我那一半是说错了。但是商人讲究的是信义，货送不出去，商家见不到货就不给钱，钱是小事儿，但丢了信义那是大事儿。嗯，你说的很有道理，小许，去，把马科长给我叫来。是。来，坐下说。老姚，快给唐爷倒杯水啊。好。你怎么知道我叫唐爷？我呀，早就认识你。你真是龙部长。怎么，不像吗？别着急，待会儿啊，在我们这儿吃了饭，就把这事儿给你办了，啊？行。嘿，啊，真没想到这龙部长还真够意思啊。敌人要坚决镇压，老百姓要坚决帮助，这是你的原则。不过，你不要有情绪，也不要有包袱，啊！是，我接受龙部长的批评。面粉是老百姓的生活必需品，应该放行。好，小魏，哎，老马，你们这一明一暗两条线，说说看吧。哦，我们公安局在各个城门。和各个检查点都设了卡子，但没有发现可疑的人呢。我们情报处在其他地方也都设了眼线，也没什么发现。是啊，哈尔滨这么大，要找到他确实很难呢。但从刚才唐野身上发生的问题看，我又想到了另一面：如果长期戒严，这必定要影响老百姓的生活。这会给我们的民主政府带来不利的政治影响。是啊，龙部长说的对啊。可是，如果城里的戒严令解除，武桐就会趁机溜走的。大姐，嗯，我倒有个提议。这城里的戒严令可以解除，但是城外各个路口要增设哨卡，同时要放出大量的暗哨，在重要路段还要沿途设伏。嗯，我同意徐光的建议。这样，武桐想开溜的时候，即便他是绕过了我们的名哨，也躲不过我们的暗卡。好，老马，你要记好了，明天早上七点全程解除戒严。好，那你们就这样分头行动。好，好，好。小魏，哎，你留一下。好。小魏啊。哎。武桐来到这里，必定要借助于凤国的关系。没准儿他现在就躲在于凤国那里了。而于凤国要跟沈阳方面联系，那必定要借助唐烨的电台。我知道了，我回去通知唐烨。如果于凤国跟他联系，那他马上通知我们。好，我走，大姐。哎哎。小弟来了，唐爷呢？大爷，就是一匹没带龙头的野马，谁知道跑哪儿去了呀？那又怎么了？小弟，你这一说到他，我这心里就不踏实。他又给你惹事了？不是他惹我生气。嗯，好多年以前，我跟你说的那个文君，他悄悄回来了。文君，哪个文君？哦，就是你说唐爷早年失踪那个亲生父亲啊。是啊，哎呀，本来呢，以为啊他早就不在人世了，可
可是谁也没想到，他突然就站在面前了。他又回来干什么？不是要向你要回唐叶的吧？他说不是，只是回来看看。可我这心里他就是不踏实。你说，我和你死去的姐夫只有唐叶这么一个孩子。这么多年，突然又回来了。哎，姐，我能不能见见他？唐叶送他出城去了。出城？他呀，是政府那边的人，说共产党要抓他。啊？咋了？哎，你咋了？啊，呃，呃，你再想想。唐叶之前有没有见过他？唐叶在光复前见过他，他叫他左叔。左叔，他不知道他叫文俊。小弟，小弟放心。咱不到五常了，不去五常了，回双城。好小，到双城那边等我。哪儿过来的？我从拉林
。哎，你刚才看见前面有三辆拉面粉的大卡车了吗？拉面粉的卡车啊，没有。这个老狐狸，跟咱们玩声东击西呢。唐爷这小子也是城隍爷吃骰子，一肚子坏点。老张，再快点，快那个中年人和年轻小伙子呢？他们半道去了双城，去，去双城了。这小子，上车！老叔，翻过那个坡就过江了。谢谢你，啊，又救了我一回。老叔，这么说就见外了。您不是说了吗？我们是忘年之交。对，别忘了，我们永远是最好的忘年之交。啊、快走吧，我们还相见呢。快了，这日子不会太久了。好好孝敬你妈。一路保重，回去吧。站住！快，站住！站住！哎，王老板呢？早走了。你怎么能这样？你知道他是谁吗？我知道，我们不是一起炸过日本水雷吗？他是国民党特务。特务？特务跟我有什么关系？他是我朋友。怎么这么糊涂呢？老舅，你们共产党跟国民党打架，跟我有什么关系啊？在我眼里就两种人，一种朋友，一种敌人。哎，哎，我不跟你计较，我去找那三辆卡车去。站住！咋呼啥呀？你以为你是公安局科长，你就威风了？我现在以公安局科长的名义下令逮捕你。站住！滚滚！哎呀，干什么？哎呀，放开我！别动啊！你疯了，啊？你把他放开！放开！好，你有种，有种你打死我！打死我！啊？把枪给我，给我。唐爷，给我抓起来！抓起来！别动！我自己走。你看看
啊，都看见了吧？订的大礼包，红菜汤来了。有什么新情况？我亲眼看到几个警察给他带进去了。难道这小子身份败露了？我也这么想。别慌，没事。唐叶根本不知道我在哪儿。外面到处是空档，我我是担心。怎么？动摇了？我以前跟你怎么说的？共军折腾不了几天了，国军很快就会打过来的。你已经是我们的人了，让共军知道了，能轻饶得了你？局局局总，我我是您的人，我我我听您吩咐。哎，这就对了，富贵啊，只要你好好干，国军打过来，我一定为你庆功，我们的好日子。不远了，谢谢局局座提醒。现在当务之急是要搞清楚共军为什么要抓唐毅。龙部长，那就这样轻而易举的算了。那你还想怎么样？武松都已经跑了。你光让唐爷也没用啊，同志，有一就有二，这次他敢私放五同，下次就敢放七同八同一百同，如果再不惩罚，都去效仿他，都去当反革命的帮凶，同志，那还了得呀！老马，唐爷这件事属于特殊情况，再说了，老百姓想要帮谁，那属于他们自己的选择，我们如果想要靠高压来征服民心。效果只会适得其反。反正这次再不惩罚唐叶，我想不通。那要惩罚，首先应该惩罚我呀。责任在于我，因为那个通行证是我发的。你要是再想不通啊，那把我关起来吧。龙部长，我可不是这个意思，我可不是针对你。那你是针对谁呢？哎呦，我怎么敢针对你呢？我，哎呀，你还。走吧。生气了？我说嘛，你怎么突然关心起我们家厂子里的事儿来了？原来是想借我们家的卡车，家运私货呀。左叔是我生死朋友，他遇到了麻烦，我能袖手旁观吗？再说了，我事先也不知道你要运面粉出城啊，对吧？你老舅跟我说了，如果左叔真的只是一个在沈阳电报局里挂着虚职的职员，你就是不送他走，共产党也不会为难他的。那他们为什么抓我呀？现在不是让我保你出去吗？保我出去？我已经交了保证金了。多少钱？二十块大洋。谁叫你交钱的？马科长。二十块
，他们抢钱呢，他们。你嚷嚷什么？马科长说了，这二十块钱只是保证金。在没有查明左叔身份之前，你只要不离开哈尔滨，这个钱会退还给我的。你马上去把钱给我要回来，去不去？你出去。哎。我还不走了，你说什么？你想在这个地方住一辈子吗？好，那你就在这儿住着吧。<笑>这小子还真有点个性，大姐，要不然我们也像于凤国那样把他给扔出去。<笑>那我们跟国民党还有什么区别呀、啊？啊？<笑>哎呀，我这个外甥啊，脾气就是倔。我们总不能让我们的马大科长给他道歉吧？<笑>一把钥匙解一把锁，关键是我们要找准那把钥匙。那姓马的凭什么敲我竹杠啊？你私自带人出城，已经违反了戒严令，你也当过军人，你应该知道这后果吧？那你说我该当何罪啊？坐牢还是打板子？打什么板子呀？这都什么年月？哎，我跟你说啊，按照民主政府的法令，最起码十五天。那就关我十五天好了。我可不想欠那个马科长什么人情，这什么态度啊你？关你十五天，绸缎庄那边怎么办？你还要不要找于凤姑？还想不想找回红玉关公？嗯，半个月，那于凤国也不至于跑了吧？正因为民主政府戒严及时，才没让于凤国逃出哈尔滨。但是上级现在已经指示，为了方便城里城外老百姓的生产和生活。戒严，马上就会取消。行行行行，就算我欠姓马的一个人情，我走。我爸去了关内，我现在一个人照顾厂子，怕忙不过来，我想请唐烨到我厂子里帮我一把。哦，好啊，乔掌柜的不在家，你又是个女孩子，让他过去帮着打理打理，应该的，应该的。谢谢伯母。不行，至少现在还不行。为什么呀？我得守在绸缎庄，等程掌柜回来把账给交了，再说吧。这孩子，他就是一根筋。嗯。从武昌开往哈尔滨的一趟军列，又遭到了敌机轰炸，车上物资损失过半。每次军列被炸之前，我们都会接获这样的电报。光截获有什么用？有什么用？到现在我们都无法破译。大姐，我在延安负责内保工作的时候，曾经抓住过一个特务。他们使用的密码，就是由发报人和收报人自行约定的，只有他们俩知道。就是各自拿着一本同样的书，第一个数字代表卷，第二个数字代表页，第三个数字代表行，第四个数字就代表这行的第几个汉字。海东青的电报这么难译
很有可能也是用的这种方法。要是这样的话，还真的挺难办。这就像是在大海捞针，我们很难能确定到底是哪本书。这一切啊，我们只是在猜测。从各种迹象表明，可以肯定，这个海东青就是隐藏在我们内部的高层，要不然。他也不可能这么准确的知道我们军列的动向。